Hello friends, welcome to our channel. Learn and teach with Arun. In this video, we will talk about R programming language. Use pune, descriptive statistics. NNR calculate the type of 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 the ஒரு வேரியபிள் மட்டும் வச்சிட்டு அதல நம்ம என்னென்ன கால்குலேஷன்ஸ் வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கறத யுனிவேரியட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படினு சொல்லி சொல்வோம் இதல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அல்ல மீன் மீடியன் மோட் இதல நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் சரிங்களா மெஷர் ஆஃப் வேரியபிலிட்டி ஆர் டிஸ்பர்ஷன் அப்படினா ரேஞ்ச் மேக்ஸिमम மினிமம் குவார்டைல்ஸ் வேரியன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இதல நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா அதே போல பை சார்ட் பார் சார்ட் லைன் கிராஃப் ஹிஸ்டோகிராம் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீனா வேரியபிலிட்டி மெஷர் அப்படினு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா பைவேரியட் அப்படினு சொல்லி எடுத்துட்டீங்கனா இட் involves in two variables rendu variable vechittu namma enna na calculations pandromo adellame bivariate appdi solli solluvom seringla modala measure of central tendency appdina enna solli paapom mean median mode idella namma solluvom idu already or video potturukom adha refer pannikonga okayla adutha variability alladhu dispersion appingiradhu variability appdi eduthitingala adala range maximum minimum quartiles variance standard deviation adha namma solla seringla modala range appdina it is the difference between largest value and the smallest value of the வேரியபிள் ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு அப்படினா அந்த டேட்டா செட்ல ஒரு வேரியபிளோட டிஃபரன்ஸ் बिटवीन லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் தி ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அதான் நம்ம ரேஞ்ச் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் சரிங்களா அதே போல மேக்ஸिमम அப்படினா அந்த டேட்டா செட்ல இருக்க கூடிய ஒரு பர்టిక్యులர் வேரியபிளோட லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ தான் அந்த வேரியபிளுக்கு உண்டான மேக்ஸिमम வேல்யூ அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் அதே போல ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் தி வேரியபிள் வந்து மினிமம் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் அந்த வேரியபிளுக்கு உண்டான மினிமம் வேல்யூ அப்படினு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா குவார்டைல்ஸ் அப்படினு எடுத்துட்டீனா நாலு ஐடென்டிட்டிகல் பார்ட் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் தி வேல்யூஸ் தட் டிவைட்ஸ் தி டேட்டா செட் இன்டு ஃபோர் ஐடென்டிட்டிகல் பார்ட் ஒரு டேட்டா செட் இருக்கு அப்படினா அந்த டேட்டா செட்டை நாலு ஐடென்டிட்டிகல் பார்ட்டா பிரிச்சா அத நாம வந்து குவார்டைல்ஸ் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் சரிங்களா இல்ல Q1 Q2 Q3 Q4 இந்த மாதிரி நாலு குவார்டைல்ஸ் இருக்கு அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் சரிங்களா தி ஃபர்ஸ்ட் குவார்டைல் அப்படிங்கிறது தி ஃபர்ஸ்ட் 25% ஆஃப் தி டேட்டா फ्रॉम தி ஸ்மாலஸ்ட் டு தி லார்ஜஸ்ட் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் சரிங்களா அதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் குவார்டைல் அப்படினா தி 25 க்கு அப்புறம் உள்ளது 50% க்கு உள்ள இருக்க கூடிய டேட்டா அதுதான் செகண்ட் குவார்டைல் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் 50.1% ல இருந்து 75% வரைக்கும் இருக்க கூடிய டேட்டாவை थर्ड குவார்டைல் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் फोर्थ குவார்டைல் அப்படிங்கிறது அதே போல 75.1% ல இருந்து 100% வரைக்கும் உள்ள டேட்டாவை फोर्थ குவார்டைல் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் தி வேரியபிலிட்டி மெஷர்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சிருக்கோம் இல்ல பாருங்க மார்க்ஸ் ஒன் டாட் சிஎஸ்வி அப்படினு சொல்லி ஒரு ஃபைல் இருக்கு ஓகேங்களா அந்த ஃபைல வச்சிட்டு நாம என்ன பண்றோம்னா டிஎஃப் அப்படினு சொல்லி ஒரு டேட்டா ஃபிரேம் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் சரிங்களா சோ இந்த டிஎஃப் அப்படிங்க டேட்டா ஃபிரேம் வச்சிட்டு நாம என்ன பண்றோம் இந்த ரேஞ்ச் மேக்ஸिमम மினிமம் குவார்டைல்ஸ் அதே போல வேரியன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கால்குலேட் பண்ணப் போறோம் சரிங்களா சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மென்ட்ல என்ன இருக்கு பாருங்க பிரிண்ட் பேஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் m2 ரேஞ்ச் ஆஃப் m2 வ நமக்கு ரிசல்ட்டா கொடுக்குது ஓகேங்களா m2 அப்படிங்கிறது ஒரு வேரியபிள் ஓகேங்களா இந்த டிஎஃப் அப்படிங்கிற டேட்டா ஃபிரேம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வேரியபிள் அந்த வேரியபிளுடைய ரேஞ்சை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண சொல்கிறோம் சரிங்களா இங்கே என்ன ரிசல்ட் வந்துருக்கு பாருங்க ரேஞ்ச் ஆஃப் எம் டூ கோலன் அப்படின்னு வந்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் செவன்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருக்கு அதே போல் எம் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளுடைய மினிமம் வேல்யூ எம் டூங்கிற வேரியபிள் இதுதான் சரிங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய மினிமம் வேல்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு சரிங்களா அதான் நமக்கு இங்கே ரிசல்ட்டாக கிடச்சிருக்கு அடுத்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க எம் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னவோ அதை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா எம் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளோட மேக்ஸिमम வேல்யூ அப்படினா நமக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க 77 இருக்கு 73 இருக்கு 77 தான் வந்து மேக்ஸिमम அதுக்கு அப்புறம் குவார்டைல்ஸ் வந்து கalculate பண்ணிருக்கோம் சரிங்களா Q1 Q2 Q3 அப்படினு சொல்லி கalculate பண்ணிருக்கோம் குவார்டைல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா முதல்ல அந்த டேட்டா செட் வந்து சார்ட்டிங் பண்ணிரணும் சரிங்களா நம்ம வந்து DF அப்படிங்கற டேட்டா ஃபிரேம்ல இருந்து M1 அப்படிங்கற ஒரு வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா அந்த வேரியபிளுக்கு உண்டான குவார்டைல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படினா அத வந்து முதல்ல சார்ட்டிங் பண்ணிரறோம் சார்ட்டிங் பண்ணி S அப்படிங்கற ஒரு வெக்டர்ல வச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அதே போல அந்த M1 அப்படிங்கற வேரியபிளோட லெngth வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் n அப்படினு சொல்லி அதுல இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் குவார்டைல் கalculate பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு என்ன வந்திருக்கு பாருங்க S அப்படிங்கற டேட்டா செட்ல இருந்து n 1 4 அப்படினு சொல்லி கalculate பண்ணிருக்கோம் அதான் ஃபர்ஸ்ட் குவார்டைல் அப்படிங்கிறது சோ அத நம்ம வந்து இங்க பிரிண்ட் பண்ணிருக்கோம் செகண்ட் குவார்டைல் அப்படினா
இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன வேல்யூ வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இதுதான் அதோடைய அவுட்புட் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் செகண்ட் குவார்ட்டரில் வந்து அறுபத்தஞ்சு தேர்ட் குவார்ட்டரில் வந்து எழுபத்தஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதாவது டிஎஃப் அப்படிங்கிற டேட்டா ஃப்ரேமில் இருக்கக்கூடிய எம் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு உண்டான குவார்ட்டரில்ஸ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா சார் நம்ம ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம அந்த ஸ்லைடில் பார்த்த எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா மார்க்ஸ் ஒன் டாட் சிஎஸ்வி அப்படிங்கிற ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைல் வச்சுட்டு டிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா ஃப்ரேமை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எம் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளோடைய ரேஞ்சு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் எம் டூவோடைய மினிமம் எம் டூடைய மேக்சிமம் இதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா நான் முதல்ல இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் நமக்கு என்ன வந்துருக்கு பாருங்கள் ரேஞ்ச் ஆஃப் எம் டூ அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ செவன்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு அதே போல் எம் டூடைய மினிமம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மேக்சிமம் வந்து செவன்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இதில் டிஎஃப் இருக்கு இல்லையா அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதை பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ மூணு வேரியபிள் இருக்குது பன்னெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த எம் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு உண்டான ரேஞ்சு மேக்சிமம் மினிமம் இதெல்லாம் நம்ம இங்கே கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அதே போல் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் டிஎஃப் அப்படிங்கிற டேட்டா ஃப்ரேமில் இருக்கக்கூடிய எம் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளை முதல்ல ஸ்டார்டிங் பண்ணி அதை எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வெக்டரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என் வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் எம் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு உண்டான லென்த்தை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி என் எல்லாம் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த குவார்ட்டர்ல் ஒன் டூ த்ரீ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ நமக்கு என்ன வருதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் Q1 ஒன் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் எஸ் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் கியூ டூ அப்படிங்கிறது எஸ் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ நான் அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்துருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் வந்து அறுபத்தி ஒன்று செகண்ட் குவார்ட்டரில் வந்து அறுபத்தஞ்சு அதே போல் தேர்ட் குவார்ட்டரில் அப்படின்னா என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ தேர்ட் குவார்ட்டரில் அப்படிங்கிறது செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிருக்கு சரிங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து திரும்ப கிளியர் பண்ணிட்டு திரும்ப ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ நமக்கு என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் ரேஞ்ச் ஆஃப் எம் டூ அதே போல் எம் டூ அப்படிங்கிற வேரியபிளுடைய மேக்சிமம் மினிமம் அதுக்கப்புறம் எம் ஒன் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா அந்த வேரியபிளுடைய ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் வேல்யூ செகண்ட் குவார்ட்டரில் வேல்யூ தேர்ட் குவார்ட்டரில் வேல்யூ சரிங்களா அடுத்தது வேரியன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதே போல் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சரிங்களா வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா வந்து இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் சிக்மா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைட் பை என் சமேஷன் ஒன் டூ என் எக்ஸை மைனஸ் மியூ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து வேரியன்ஸுக்கு உண்டான மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா என்ன இருக்கு பாருங்கள் இட் இஸ் அம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் மெயின் வேல்யூ அதுதான் வந்து வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே ஆர் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் வேரியன்ஸை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஓகேங்களா அதே போல் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா தான் நமக்கு இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ எஸ்டி அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த கார்லேஷன் கார்லேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பைவேரிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதான் என்ன மீனிங் அப்படின்னா கார்லேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மெஷர் தட் இண்டிகேட்ஸ் த அசோசியேஷன் பிட்வீன் டூ குவான்டிட்டேட்டிவ் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கு உண்டான அசோசியேஷனை சொல்கிறது தான் கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லை ரெண்டு வேரியபிள் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதுனால இதை பைவேரிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த கார்லேஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிஓஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஆர் லாங்குவேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் கார்லேஷனை கேல்குலேட் பண்ணலாம் சரிங்களா இதை நான் வந்து ஒர்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் சார் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா மார்க்ஸ் ஒன் டாட் சிஎஸ்வி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் இருக்குது அந்த ஃபைலை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிஎஃப் அப்படிங்கிற டேட்டா ஃப்ரேமு இதில் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ மூணு வேரியபிள் இருக்குது இந்த பன்னெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ